è uscito Messenger Lite. Sapete tutti che cos'è Messenger? È quell'app di Facebook che serve a gestire i messaggi privati di Facebook. E sapete che problemi ha? Ti vuole gestire anche gli sms per dire o oh, è molto pesante perché ha le storie che non usa praticamente nessuno o ti puoi scambiare i, eh, le, 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 le favicon, le, le iconcine, tutte cose che praticamente non servono a nessuno o a tre persone su cento. Quindi Facebook intelligentemente ha fatto Messenger Lite. Che cos'è? È una versione di Messenger molto molto più leggera. In teoria sarebbe per i mercati emergenti, cioè dice Facebook, quei mercati in cui il 4G, la banda ultra larga, eccetera, non ci sono, quindi dove vanno ancora in 2G, serve qualcosa di più leggero. In realtà quello che penso io è un po' diverso. Facebook sta facendo esattamente l'opposto di quello che ha sempre fatto Google. Google ha minimizzato al massimo. Google è diventato famosissimo per essere una schermata bianca in cui tu potevi mettere dentro una ricerca. Fine della storia. Messenger e tutte le app di Facebook fanno l'esatto opposto. Le storie adesso sono in Instagram, sono in Messenger, sono in Facebook, sono in Whatsapp. Ma chi usa queste cose qua? Allora cosa succede? Che abbiamo dei tool sempre più pesanti, sempre più invadenti, sempre più invasivi che non usa nessuno. Quindi l'idea di fare delle versioni light non è per niente male perché se avesse fatto un'altra cosa, un'altra app, un altro software sarebbe stata una nuova copia di una cosa che esiste già e nessuno si sarebbe fidata a scaricarla perché noi ci fidiamo delle cose che conosciamo. Vi consiglio di provare ad installare Messenger Lite perché funziona davvero molto bene e fa esattamente quello di cui, per cui usate Messenger cioè mandare dei messaggi privati anche se non ci sono le storie, i cuoricini e tutti i colori che mancano, che cambiano non succede nulla e se non lo fate ragazzi occhio perché arriva questa